Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil class 9 and 10. Now, I'm going to Sir, a long gap with power batch. You can see the students in the CBSE students. You can see the video We are waiting for the students comment section. If you look at that, there are many students in the comment section. We are going to talk about the heredity and evolution. That's why you can tell us about the doubt. You can tell us about the doubt. First of all, why do you have a long gap? எனக்கு கொஞ்சம் health issues இருந்துத்து அந்த other some but சலா இருந்துத்து அது எல்லா இப்ப சரியாயி I am healthy and back to form இப்ப நாம் வந்து heredity and evolution chapter full கொஞ்ச நால் நம்ம நம்மலோட channelல் complete பணிடுவோம் அண்ட இது உங்களுக்கு ரம்பவே examination point of viewல் helpful ஆருக்கும் கொஞ்ச கொஞ்சமா பாத்தாதா தெலிவா போகும் இன்னக்கு Living organisms have certain recognizable, heritable, recognizable na enna artho, ongalala paka mudiyum, kandu pudike mudiyum, adayalam kaana mudiyum, adha recognizable, heritable apni na enna artho, parents kitha endu kollandengalukk varum, parents to kollandengya, kollandengya to, adha oru kollandengya grandparents, apni grandchildren, so parents to children, parents to grandchildren, apni character vande apni transfer ahi poi kitte erko, adu da heritable apni solvo. Recognizable, heritable features such as enna la heritable features, recognizable paakala, height. Aunga family le ella arme height pa apni solli kelvi patrupinge, adu da. Next complexion, complexion na enna skin color, skin color, skin color da nama vande complexion apni solro. Wella yar kampa, karupa yar kampa, mem bayangkara mak karupa yar kampa, karupa bayangkara mak kan lah jualan ni lah. Wella yar kah, cewap yar kah. Ipin lah color skin color lah, jeplo different skin color erdik pating lah. So anda complexion mandi hereditary. Nama parents kita tu nama kita berdu. Ida lah pun complain mani turkam dia tu nama. Then color of the hair, hair enna color lah erdik. So adu mo nama parents kita tu nama kita berdu. Eyes, color of the eyes. Shape of the nose, muka orang tu nunggu parangi kamera erkut dpa, nor tu nunggu sharp pa erkut dpa. Whatever it may be, nama ke, yang mana erkau, adu dham handsome, adu dham beauty ni nama nane keno. Okay, shape of the nose and chin, ini yang lain ame recognizable, unheritable character. Ina didi ni nalan da color marra do, muka size marra do, skin ada da height marra do la mudiya do. Iya, already na, already na. Dini itu kau ayam kau rayu mudah, ada lantai jasti awu awu mudah. Anja madri, anja di na anja di na. Okay, these are called characters. Recognizable, heritable features. Nih kau characters nu solring ya. Ya aku baca ni. Unggulala, pat, ada alam solam mudiyum. Ia perih ikun solam mudiyum. Parents kita lantai, koran dengan laku, ada transfer ahum. Ada all nih kau character nu solring ya. Example ke height, skin color da complexion solring ya. Color of hair and eyes. Shape of the nose, chin, either la. Okay. The alternative form of the characters are called trait. Yenna sir, alternative form of the character. Ima bella yar ka, ima karupa ka, ima wayarama ka, ima short ar ka. So this is called traits. Traits. The inheritable characteristics or traits may be morphological. Morphological na wayarama ka. The veli le teri ra vishayengal na morphology apnein solvo. Beli le external la teriak kuriya bishayeng la, nama morphology apun solo morphological, anatomical internal structure, internal characters, anatomical, physiological, functional, physiological apun yang dia solo orang na functional, ada solo and reproductive characters. Ida la inheritable characters la traits la bandir de. The transmission or passing of genetically based characters or traits from parents to their offspring. Nama solo. Heritable apni nale parents kita rende, awangko koran dengel ke character kadatap padikira de, adada inga solro anga transmission of or passing of genetically based characters or traits, anda characters mande parents kita rende offspring, offspring na onnu lla, inga children nada offspring apni solro anga, offspring mande progeny snu solro anga, progeny other term la nama terinjikono, okay ingla, seri, ida mande nama hereditingro. Heritable parents to offspring, offspring na young ones, children. Heritable characters are heredity. And the process, and the transmission or passing of genetically based characters from parents to offspring. And the process is heredity. Now, heredity na enna padichacha? 
கேரக்டர்ஸுங்க ட்ரைட்ஸுங்க அதுனா என்னன்னு நான் பார்த்தேங்க அந்த ட்ரைட்ஸ் ஆர் கேரக்டர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுதுங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஹெரிடிட்டி வேலை முடிஞ்சிச்சு நிறைய டேர்ம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் நெக்ஸ்ட் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் டிஃப்ரென்சஸ் ஆர் சேஞ்சஸ் அமங் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் எ ஸ்பீசிஸ் இஸ் கால்டு வேரியேஷன் இப்போது என்னோடய அம்மா என்னோட அப்பா பார்க்குறீங்க நான் எங்கள் அப்பா மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை நான் எங்கள் அம்மா மாதிரி அப்படியே அச்சு அசலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாதிரி இல்லை நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன் காரணம் என்ன ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஜீன்ஸ் ஆர் டிஎன்ஏ எனக்கு அப்பா கிட்டேருந்து வந்துச்சு குரோமோசோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அனதர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அம்மா கிட்டேருந்து வந்துச்சு ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நான் அண்ட் சம் டிஃப்ரென்சஸ் அந்த ஃபேமிலியில் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கும் வேரியேஷன் இருக்கும் எல்லார் முகமும் ஒரே மாதிரி அங்கே இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது அது தான் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹெரிடிட்ரி வேரியேஷன்ஸ் ஆர் ஆஃப் கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ அந்த சின்ன சின்ன வேரியேஷன் வந்துட்டு இருக்குல்ல ஸ்கின் கலரில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஹேரில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃபேஸ் அதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது உருவத்துலேயே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஹெரிடிட்ரி வேரியேஷன்ஸ் ஆர் ஆஃப் கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீசிஸ் ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் உருவாகிறதுக்கு ஆயிரம் வருஷம் பல்லாயிரம் வருஷம் லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆகும் நம்மளால் அதை பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வாழ்நாள் பாசிட்டிவாக நினப்புமே நூறு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம வாழ்வோம் அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க நூறு வருஷம் நல்லா ஆரோக்கியமாக வாழுன்னு தான் சொல்கிறாங்களே ஒழிய இரநூறு வருஷம் வாழு முந்நூறு வருஷம் வாழுன்னா யாரும் வாழ்த்துறது இல்லை ஏன்னா வயசாகி போய் என்னத்தை சாதிக்க போகிற அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனே நூறு வருஷம் தான் ஆனால் லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் ஆகும் நியூ ஸ்பீசிஸ் வரத்துக்கு அதனால் நீங்கள் குழந்தைங்க உடனே நியூ ஸ்பீசிஸ் வரதை என்னால் பார்க்க முடியுமா ஏன் இவ்வளோ நாளில் புதுசாக வந்த ஸ்பீசிஸ் எனக்கு தெரியவே இல்லை யாருக்குமே தெரியாது ரெக்கார்ட்லாம் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் ஆகும் ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் வரத்துக்கு அந்த நியூ ஸ்பீசிஸ் வரத்துக்கு காரணம் என்னென்னா இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சின்ன 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 வேரியேஷன்ஸ் ரொம்ப மைன்யூட் வேரியேஷன்ஸ் தான் நியூ ஸ்பீசிஸ் வரத்துக்கு காரணமாக இருக்குது அதனால தான் ஹெரிடபிள் வேரிடே வேரியேஷன் ஆர் ஹெரிடிட்ரி வேரியேஷன்ஸ் வந்து கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறோம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஸ் கம்பேர் டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வேரியேஷன்ஸ் வரும் பட் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வேரியேஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு வராது சரி வாட் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மேல் பேரண்ட் அண்ட் ஃபீமேல் பேரண்ட் இது இந்த சிம்பிளை மேல்னு சொல்வோம் அண்ட் இது ஃபீமேல் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பேரண்ட் டூ பேரண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பேர் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சிங்கிள் பேரண்ட் ஏ செக்ஷுவலில் சிங்கிள் பேரண்ட் ஒரே ஒரு பேரண்ட்லேருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் யங் ஒன்ஸ் வராங்கன்னா அது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த இடத்துல ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு பிளான்ஸை ஈஸியாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ ரோஸ் பிளான்ட் இருக்குது ரோஸ் கட்டிங் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து ஒரு கட்டையை சின்ன ஒரு பீஸ் அம்மாலாம் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் கட்டிங் ரோஸ் கட்டிங்னு நல்லா வர ரோஸாக பூவை கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி குச்சை பக்கத்துலேயே நட்டு நட்டு வைப்பாங்க எல்லாம் கருகி தான் போவோம் நமக்கு கூட தோணும் ஏன் இந்த அம்மா செடியை கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சு வீணாக்குறாங்க அப்படின்னு கூட நினப்போம் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை ஒரு ரோஜா செடியிலேருந்து ஒரு ரோஜா தோட்டத்தையே உருவாக்கிற மாட்டோமா அப்படின்னு எனிவே ஸோ அந்த கட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ரோஜா செடி தான் இருக்குது அதில் ஒரு ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி நட்டு வைக்கிறாங்க அது முளைக்கும் சம்டைம்ஸ் அது அதிசயமாக முளைச்சிரும் அது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு பேரண்ட் இன்வால்வ் ஆகல ஒரு பிளான்ட்லேருந்து தான் கட் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஸோ தட் இஸ் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கட்டிங் அதை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் கட்டிங்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் மரத்தை கட் பண்ணி வைக்கும் போது ஒரு மரத்துலேருந்து தான் அந்த கட்டையை கட் பண்ணி வைக்கிறீங்க நியூ பிளான்ட் வந்துடுது ஸோ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் சிங்கிள் பேரண்ட் தான் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க சார் ஹியூமன் பீயிங்கில் ஹியூமன் பீயிங்லலாம் அது பண்ணக்கூடாது க்ளோனிங்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செல்லை எடுத்து அந்த செல்லேருந்து ஒரிஜினலாக இன்னொரு ஹியூமன் பீயிங் உருவாக்குறது அந்த ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு தடை போட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் என்னோடய செல்லை எடுத்து என்ன மாதிரி நூறு பேர் உருவாக்கி அனுப்புனா என்ன ஆகிறது ஸோ ஹியூமன் பீயிங்கில் க்ளோனிங் பண்ணக்கூடாது க்ளோனிங் அப்படிங்கி
which determine hereditary characters. இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க குரோமோசோமை இப்படி வரைவோம் ஓகேங்களா டிஎன்ஏவை இப்படி வரைவோம் ஜீன்னா என்ன எ செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர் ஏ குரோமோசோம் ஒரு செக்மெண்ட் ஒரு செக்மெண்ட் இந்த செக்மெண்ட் தான் ஒரு ஜீன் ஜீங்கிறது செக்மெண்ட் இன் ஏ டிஎன்ஏ ஆர் குரோமோசோம் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஜீன்னா என்ன அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா வாட் இஸ் ஏ ஜீன் டிஃபைன் ஏ ஜீன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக சொல்லலாம் ஒரு குரோமோசோம்லேயோ அல்லது ஒரு டிஎன்ஏலேயோ ஒரு செக்மெண்ட் ஒரு சின்ன பார்ட் அது தாங்க ஜீன் அந்த ஜீனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன தட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஆல் அவர் கேரக்டர்ஸ் ஆனால் ஒவ்வொரு ஜீனும் ஒரு கேரக்டருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் என்னோடய ஸ்கின் கலருக்கு ஒரு ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் ஐ கலருக்கு ஒரு ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் மூக்கு இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் வாய்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் உயரத்துக்கு ஒரு ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் தெர் ஆல் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீன் நம்ம பாடியில் இருக்கும் பட் ஒரு ஜீன் அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏவோட ஒரு செக்மெண்ட் ஆர் ஒரு குரோமோசோமோட ஒரு பார்ட் ஆர் செக்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த ஜீனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விச் டிட்டமைன்ஸ் ஹெரிடிட்டரி கேரக்டர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகக்கூடிய கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது முடிவு பண்ணுறது இந்த ஜீன் தான் எ செக்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம் ஆர் எ செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரொம்ப சிம்பிள் வாட் இஸ் எ ஜீன் எ செக்மெண்ட் ஆர் பார்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர் குரோமோசோம் தான் ஜீன் அது ஹெரிடிட்டரி கேரக்டர்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் அது என்ன என்ன வேலை பண்ணுறாங்கன்னு படித்தாச்சு எவ்ரி ஜீன் ஹேஸ் டூ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் எ கேரக்டர் ஒவ்வொரு ஜீனுக்கும் ரெண்டு ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு இன்னொரு பேர் கொடுக்கணும் இல்லை ஈச் ஆஃப் விச் ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் இஃபெக்ட்ஸ் இன் த ஆர்கானிசம் தீஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் நல்லா பார்த்துங்க இதுதான் கீட்டம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் கால்டு அல்லீல்ஸ் அப்போ நல்லா கவனிங்க எக்ஸாம்பிள் இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இன் கேஸ் ஆஃப் பி பிளான்ஸ் பட்டாணி செடி த ஸ்டெம் ஹைட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை டூ அல்லீல்ஸ் ஒன் ஃபார் டால்னஸ் அண்ட் தி அதர் ஃபார் டுவார்ஃப்னஸ் டுவார்ஃப்னஸ்னா குள்ளம் இப்போது மெண்டல் வந்து பட்டாணி செடியை எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது உயரமான பிளான்ட் எடுத்தார் ரெண்டுமே ஹைட்டு தான் சி ஹைட்டுனா உயரம் இந்த ஹைட்டில் ஒரு செடி டாலராக இருக்குது கேபிட்டல் டி இன்னொரு செடி குள்ளமாக இருக்குது டுவார்ஃப் ஸ்மால் டி ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ் வந்துருச்சா உயரமாக டாலராக இருக்கிறது குள்ளமாக ஸ்மாலராக இருக்கிறது ஸ்மால் டி ஸோ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இந்த ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் ஜீன் அதுதான் அல்லீல்ஸ் ஒரு ஜீனு உயரத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுதுங்க அந்த ஜீன் வந்து உயரமாக டாலாக வளர்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தால் கேபிட்டல் டீன்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் சேம் ஜீன் குள்ளமாக வளர்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தால் ஸ்மால் டீன்னு போடுங்க ஸோ எ ஜீன் உயரத்துக்கான ஒரு ஜீனுக்கு ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அந்த ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ்க்கு பேர் அல்லீல் அப்போ அல்லீல்னா என்ன ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஜீன் மறந்துடாதீங்க ஸோ இந்த ஒரு ஸ்லைடில் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதை நீங்கள் தெளிவாக படித்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் கிளாஸ் நைன் அண்ட் டென் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த்